ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇമാജിനറി പാർട്ടും കൂടി വരുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇനി അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡിഗ്രി ടു ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയാലും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാലും നമുക്ക് വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമ്മളെ റിയൽ നമ്പറിലെ പക്ഷേ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെഗ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരുമല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ പഠിച്ചത് കാരണം ഇനി നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഓർ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് എഴുതാം ഫോർ എ സി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ നമ്മുടെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും റൂട്ട് ഫൈവ് ആ മൈനസിന് നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഒരു പോളിനോമിയൽ എ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ഇവിടെ എഴുതാം എ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ റൂട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇക്വേഷനിലെ എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ഓൾജിബ്ര വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ റൂട്ട് ഒരു റൂട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ആണെങ്കിൽ എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഡിഗ്രി ടു ആണെങ്കിൽ ടു റൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഡിഗ്രി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും ജനറലായിട്ട് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിഗ്രി എൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എൻ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കാണാമെന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ പണ്ട് പഠിച്ച ആ ഫോർമുല തന്നെ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നയൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് മൊത്തത്തിൽ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ വളരെ ഈസി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമില
ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് എ എം ബി ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം തെറ്റ് പോവണ്ട എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് അത് വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയണത് എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് അതും വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം അത് വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കാം തെറ്റ് പോവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണുന്നത് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ലേ എല്ലാ വാല്യൂം കൊടുത്തു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എയിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഫോർമുലകളൊന്നും എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പം മൈനസ് ബി അപ്പം എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ഐ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലേ എന്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ട് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ബി എന്ന് പറയണത് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇത് വൺ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണാം ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് നയൻ ഡി ഇനി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് നയൻ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു എ ആണല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് നയൻറ്റീൻ എഴുതി റൂട്ട് മൈനസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ ഐന്ന് കൊടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പം ഈ കോർഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമുല ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റൂട്ട് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ റൂ ഐ അയോട്ട ഐ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ കോർഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ആണ് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീയിൽ വരുന്നത് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു